వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ది డిబేట్ దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా రెండు సంవత్సరాలు అయిందో అంతకు పైన అయిందో ఎంపీ వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు ఆయన పోటీ చేసి విజయం సాధించిన నర్సాపురం నియోజకవర్గానికి వెళ్ళడం లేదు కారణం ఏంటంటే ఆయన పార్టీతో పార్టీని పార్టీకి కట్టుబడి ఉన్న పార్టీ అధినేతను అభినందిస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వ అధినేతను విమర్శిస్తూ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను తప్పుబడుతూ సహేతుకమైన విమర్శలు చేస్తున్నానని ఆయన చెప్తూ ఉంటారు ఆ రకమైన దీంట్లో పార్టీకి ఆయనకి క్లాష్ వచ్చింది ప్రభుత్వంలోని పెద్దలకి అలాగే కొంతమంది ఎంపీలకి ఆయనకి క్లాష్ వచ్చింది దీంతో ఆయన మీద ఒక రకమైన కక్ష సాధింపు ధోరణి కొనసాగుతోంది అనేది చాలా సుస్పష్టంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చర్చించుకుంటున్న విషయం ఇందులో భాగంగానే ఆయనపైన చాలా కేసులు ఉన్నాయి అలాగే ఆ మధ్య తెలిసిందే ఏడాది పైన అవుతుంది ఒక కేసులో అరెస్ట్ చే అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లడము చిత్రహింసలు పెట్టడం ఆయన చెప్పే దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇంకొక రాత్రి కనుక నేను వాళ్ళ కబ్జాల ఉండి ఉంటే నేను శవం అయ్యేవాడిని అని చెప్తారు కానీ అదృష్టవశాత్తు బయటపడ్డారు అది సుప్రీంకోర్టు దీంతో ఆయన బయటకు వచ్చారు సరే ఇదంతా తెలిసిందే నేను మళ్ళీ దాన్ని పదే పదే చెప్పవసరలా ఆయన పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు ఒక ఎంపీ అయి ఉండి ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ రాష్ట్రానికే ఎంటర్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు పర్టికులర్గా ఇప్పుడు రేపు నాలుగో తేదీన అక్కడ భీమవరం అంటే ఆయన నియోజకవర్గంలోని భీమవరంలో అల్లూరు సీతారామరాజు గారి విగ్ర ముప్పై అడుగుల విగ్రహావిష్కరణ జయంతోత్సవాల సందర్భంగా విగ్రహావిష్కరణ ఉంది ముప్పై అడుగుల విగ్రహావిష్కరణ దానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరింపజేస్తున్నారు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం లోకల్ ఎంపీ ఉండాలి అక్కడ అది ఆయన ఆయనకు ప్రివిలేజ్ ఆయన ప్రెస్టేజ్ కూడా అది కానీ ప్రభుత్వం ఎలాగైనా సరే ప్రభుత్వం కానీ పార్టీలు ప్రత్యర్థులు కానీ లేకపోతే కొంతమంది పని కట్టుకొని కానీ ఏదో రకంగా రావద్దు వస్తే మాత్రం ఇంకంతే వెనక్కి వెళ్ళొద్దు ఏ రకంగా వెనక్కి వెళ్ళొద్దు నాకు తెలియదు కానీ వెనక్కి వెళ్ళొద్దు ఇంకంతే అనేది ఓపెన్గానే మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు సవాల్ చేస్తారు ట్విట్టర్లో అయితే సవాల్ చేస్తున్నాడు రారా నువ్వు నువ్వు ఎట్లా వస్తావు చూస్తావు రారా అని ఇంకో పెద్ద ఆయన సవాల్ చేసే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఏ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందో వ్యవహారం చూడవచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో రఘురామకృష్ణరాజు అల్లూరు సీతారామరాజు గారి విగ్రహావిష్కరణకు వస్తారా రారా అనేది ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద చర్చ ఎందుకంటే సహజంగానే క్షత్రియ సామాజిక వర్గం చాలా ఎక్కువగా ఉండే నియోజకవర్గము ఆ ప్రాంతం కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలనేది పైగా అల్లూరు సీతారామరాజు గారు రఘురామరాజు గారికి కుటుంబానికి బంధువు కూడా కాబట్టి ఆ ప్రీతితో కూడా వెళ్ళాలి అనేది ఆయన తపన దీనికోసం ఎలా ఎలా అనేది శత విధాల ప్రయత్నించారు ప్రభుత్వంతో అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర కూడా పదే పదే రిక్వెస్ట్లు పెట్టుకున్నారు అదేం జరిగిందో తెలియదు కానీ ఈలోగా ఆయన కోర్టును కూడా అప్రోచ్ అయ్యారు న్యాయస్థానం ఇవాళ ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వానికి డైరెక్షన్ ఇచ్చింది రఘురామకృష్ణరాజు అక్కడికి భీమవరం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనే విషయంలో డైరెక్షన్ ఇచ్చింది దీంతో రఘురామకృష్ణరాజు గారు కోర్టు చెప్పిన దాని ప్రకారం భీమవరం రావడానికి అవకాశం ఉందా లేదా కోర్టు ఏం చెప్పింది అసలు అనేది ఇప్పుడు పెద్ద సస్పెన్స్ ఎందుకంటే భీమవరంలో రకరకాలుగా అనుకుంటున్నారు వస్తారని కోర్టు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆయన రావచ్చని లేదు ఆయన వచ్చిన కోర్టు చెప్పినా కూడా మా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుందని ఇట్లా రకరకాలుగా ఉన్నాయి చర్చలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన నోటితోనే విందు ఆయన లైవ్లో ఉన్నారు రఘురామరాజు గారు రఘురామరాజు గారు నమస్కారం అండి నమస్తే వెంకటకృష్ణ గారు సార్ నమస్కారం కోర్టు ఆర్డర్ చూశాను నేను ఆ కోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం మీరు భీమవరం వెళ్ళడానికి క్లియరెన్స్ వచ్చినట్టేనా వచ్చినట్లే ఏంటంటే కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ రోజు వరకు తెలిసిన పది కేసుల్లో ఆల్రెడీ నాట్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ నో కోర్స్ నో కోర్స్ స్టెప్స్ అని స్పష్టంగా ఇవ్వటం జరిగింది బట్ పెట్టబోయే కేసులు ప్రస్తుతం లేని కేసుల మీద నో కోర్స్ స్టెప్స్ ఆర్ నో యాక్షన్ అని అనటం ఇప్పటి వరకు జరగలేదు కాబట్టి ఏదైనా ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కేసులు పెట్టాలి అంటే జూ కోర్స్ ఆఫ్ ద లా అంటే ఫార్టీ వన్ ఏ సెక్షన్ మొన్న సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి దాని మీదే నాయుడు గారు కూడా టీవీ ఫైవ్ నాయుడు గారు కూడా ఒక కేసు వేయడం జరిగింది దాని మీద కూడా మార్గదర్శకాలు స్పష్టంగా ఏపీ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారి బెంచ్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఏదైనా ఏడు సంవత్సరాల కన్నా శిక్షకి లోబడి ఉంటే అది కంపల్సరీగా ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ఇచ్చి టైం ఇచ్చి విచారణకి రమ్మని అని చెప్పి చెప్పాలి దట్ ఈస్ ద జూ ప్రాసెస్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్ సో కాబట్టి జూ ప్రాసెస్ టు బి ఫాలోడ్ ఏదైనా కొత్త కేసులు ఉన్న కేసులన్నింటికి 
no action or stay or no coercive steps undi so kotta case lukki meeru ee rakanga due course follow avvali ani cheppi mem adigindu kuda ade mem adigindu kuda ade mundu adiginappudu entante deento paatu security kuda evam ani cheppi provide cheyamani cheppi rashtra prabhutvaniki instruction evam ani cheppi aragadam jarigindi but ee lope entante naaku rendava tarikh nunchi yedava tarikh varaku నాకున్న వై కేటగిరీని జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీగా ఇన్ ఎవ్రీ షిఫ్ట్ లెవెన్ మెంబర్స్ ఉండేలాగా నాకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి హోమ్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఆ సిఆర్పిఎఫ్కి క్లియరెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి నాకున్న వై కేటగిరీ సెక్యూరిటీని రెండు నుంచి ఏడు వరకు ఐదు రోజుల పాటు జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీగా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ నియోజకవర్గానికి ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్న దృష్ట్యా ఈ రకంగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అని నాకు సుమారు పదకొండున్నర ఆ ప్రాంతంలో తెలిస్తే నేను మా లాయర్కి ఇమీడియట్గా తెలియజేసి ఆ ప్రేయర్ వరకు విత్డ్రా చేసుకోమన్నాను సో ఆ ప్రేయర్ రెండున్నరకు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రేయర్ మాకు అవసరం లేదండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ కైండ్ ఎనఫ్ టు ప్రొవైడ్ మీ జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ విచ్ ఈస్ ద మాక్సిమం సెక్యూరిటీ బియాండ్ దట్ నోబడి కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీథింగ్ దానికన్నా ఎక్కువ అంటే ఎస్బీజీఏ ప్రధానమంత్రి గారికి వాళ్ళకు ఉంటుంది సో జెడ్ ప్లస్ హాస్ బీన్ గివెన్ సో ఎనీ షిఫ్ట్ దేర్ విల్ బి 11 people around me with jet plus anedi modern equipment jet plus anedi kadandi jet plus anedi top 3 lo untund anukunta kada security paranga vips ki india lo avunandi jet plus ah jet plus is uh, other than spg cover this is the highest and jet plus anadi ade so adi naaku oka 5 rojulu paatu nenu cheppina నేను ఇచ్చిన కంప్లైంట్స్ మీద ఐబీ రిపోర్ట్ కూడా తెప్పించుకుని ఎస్ వీళ్ళకి ప్రభుత్వం నుంచే థ్రెట్ ఉందనుకున్నారో మరి ఏమనుకున్నారో బట్ థ్రెట్ ఉంది ఎక్కడి నుంచి ఉందన్నది మనకు చెప్పరు కాబట్టి థ్రెట్ ఉంది అని చెప్పి ఆ జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది రెండవ తారీఖు నుంచి ఏడవ తారీఖు వరకు అది మాకు అక్కర్లేదు ఇంకా సెక్యూరిటీ మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బలగాలు ఇచ్చింది కాబట్టి అక్కర్లేదు అని చెప్పి ఈ ఒక్క దే షెల్ ఫాలో ద జూ కోర్స్ అని మేము అడగడం జరిగింది మేము అడిగిన విధంగానే మాకు ఆర్డర్ రావడం జరిగింది లేక ప్రభుత్వం మీరు అడగకుండానే జెడ్ ప్లస్ ఇచ్చిందా ఎందుకంటే జెడ్ ప్లస్ ఇచ్చింది అని అంటే మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఆశీస్సులు భారీ బాగా ఉన్నట్టే లెక్క నేను జెడ్ ప్లస్ అని స్పెసిఫిక్ గా అడగలేదండి నేను అడిగింది ఏంటంటే నాకు ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్నారు నేను వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాలి అంటే నాకు భద్రత లేకపోతే నేను వెళ్ళలేను సో నాకు అత్యంత భద్రత ఉండాలి నా ఆ మీద ఇన్ని ఈ ఆల్రెడీ ఏదైతే నా మీద ఆల్రెడీ కేసులు ఉన్నాయో గతంలో మరి సిఐడి వాళ్ళు నన్ను పెట్టిన టార్చరు మిలిటరీ హాస్పిటల్ రిపోర్ట్లు ఇవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేసి నేను రెండున్నర సంవత్సరాలుగా నా నియోజకవర్గాన్ని వెళ్ళటం లేదు వెళ్ళినప్పుడల్లా అయ్యో కేసులు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళక తప్పని పరిస్థితి సాక్షాత్తు మా లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళకపోతే నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది సో కాబట్టి నన్ను వెళ్ళేలాగా చేయడానికి ద హయ్యెస్ట్ పాసిబుల్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని అడిగాను ఐ యాక్చువల్లీ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ జెడ్ కేటగిరీ బట్ Uh, they have assessed the risk perhaps maybe beyond Z plus category of the world. But in the country, I have to say that I have to say that I have to say that I have to say పోలీసులు నన్ను చంపేస్తారని నాకు అనుమానంగా ఉంది మీరు వేరే ఫో ఆమ్ర్ ఫోర్సెస్ ని సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి అని అడిగితే ఇవ్వడం ఇది ఎవ ఎంత అవమానకరం ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు పోలీసుల నుంచి రక్షణ కల్పించండి అయ్యా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు అవమానకరం కదా ప్రభో అని వేడుకున్నా కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఒక ఎంపీని చంపేస్తారని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ ఇచ్చింది అని అంటే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి పోలీసులకి ఎంత అవమానకరం ఇది చాలు కదా మీరు దాన్ని సూ చేయడానికి ఫ్యూచర్లో అంటే ఇప్పుడు గతంలో కూడా నాకు వై కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ఉంది ఉంది ఇచ్చినప్పుడు కూడా పాపం ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆఫీసు విపరీతంగా కష్టపడింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇవ్వద్దు డీజీపీ ఫోన్ చేశాడు గౌతమ్ సవాంగ్ అప్పుడు మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా 
అని ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి వాళ్ళ బ్యాచ్ మేట్లతో మాట్లాడి బ్రేక్ కొట్టాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను అందరికీ వాస్తవ పరిస్థితులను వివరించి అప్పుడు ఐబీ చీఫ్ గారిని కూడా కలిసి సార్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ రిపోర్ట్స్ మీరు తెప్పించుకోండి అని చెప్పాయి అవన్నీ తెప్పించుకున్న తర్వాత అమ్మో వీళ్ళతో చాలా రిస్క్ రా బాబు అని చెప్పి అప్పుడు నాకు వై కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు అసలు పాయింట్ కొద్దాం గతంలో కూడా అసలు పాయింట్ కొద్దాం ఇప్పుడు కోర్టు మీకు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం రేపటి నుంచి రేపటి నుంచి ఒక రెండు మూడు రోజుల పాటు ఎలాంటి కొత్త కేసులు పెట్టినా కూడా లీగల్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి కేసు పెట్టగానే వెంటనే అరెస్ట్ చేయడానికి లేదు అని చాలా స్పష్టంగా కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది రైట్ కానీ మీరేమో ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న కేసులకేమో నో కోయర్స్ యాక్టివ్ యాక్షన్ అని ఇంతకు ముందే జడ్జిమెంట్ ఉంది కదా అంటున్నారు అది నాకు తెలిసి అప్పుడు మీ మీద పెట్టిన సెడిషన్ కేసుతో పాటు ఇంకా అతర ఇతరత్ర కేసులకు సంబంధించి ఆ కోయర్స్ యాక్షన్ ఉండొద్దని కోర్టు చెప్పింది కానీ మీ మీద అక్కడ కొంతమందితో ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ కింద కొంతమందితో కేసులు పెట్టించారు ఇంకేవో చీటింగ్ కేసులు పెట్టించారు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా చాలా పోలీస్ స్టేషన్స్ లో అవునండి వాటి మీద కూడా నాకు స్టే వచ్చిందండి ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లోనైనా ఎక్కడైనా మీ మీద ఉన్న కేసులకేమో స్టే ఉంది ఈ రెండు మూడు రోజులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసులు పెట్టాలంటే మీకు ముందుగా నోటీస్ ఇచ్చి పెట్టాలి వెంటనే అరెస్ట్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి మీరు భీమవరం అల్లూరు సీతారామరాజు గారి విగ్రహావిష్కరణకి అల్లూరు సీతారామరాజు గారి విగ్రహావిష్కరణకి బ్రహ్మాండంగా వేసరతగా వెళ్తున్నారు అంతేనా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను హెలికాప్టర్ కి పర్మిషన్ అడిగాను ల్యాండింగ్ కి హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు ఇవాళ కూడా నేను కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడటం జరిగింది సరే వారు ఎందుకంటే సీఎం ఆఫీస్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి పాపం వాళ్ళకి కక్కలేక మింగలేని పరిస్థితి సో రేపు ఐఎమ్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు మూవ్ ద లంచ్ మోషన్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ ఆ హెలికాప్టర్ లో ల్యాండ్ అవటానికి పర్మిషన్ ఇవ్వమని చెప్పి అడుగుతాను అదర్వైజ్ ఆల్టర్నేటివ్ గా రాజమండ్రి దిగాల విజయవాడ దిగాల సో దిగిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి ఒక పోలీసులకు ఒక మోడల్ ఉంది ఇవన్నీ కాకుండా ఏదో బలవంతంగా పోలీసులు వచ్చి మీద పడిపోవటం మీద పడిపోతే నేను వారిని ప్రతిఘటించానంటాం నిన్న మనం చూసాం కదా ఆ పాపం ఆ అబ్బాయి వెంకటేశ్ అబ్బాయి కేసులో వీళ్ళు వెళ్ళి ఈ వీళ్ళు వెళ్ళి అర్ధరాత్రి తలుపులు బదులు కొట్టి తలుపులు బదులు కొట్టి ఇంటికి రావటం ఏంట్రా అర్ధరాత్రి అంటే వాళ్ళు కర్తవ్య దీక్షతో తలుపులు శ్రద్ధగా బద్దలు కొట్టి నోటీస్ ఇద్దామని చెప్పి వాళ్ళ పని చేసుకుంటానికి నోటీస్ ఇద్దామని వస్తే వారి పనిని అడ్డగించినందుకు కొత్త కేసు పెట్టి పట్టుకుపోయారు గతంలో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద కూడా జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎవరో ఒక ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన ఒక ఇన్స్పెక్టర్ గారిని అక్కడ పెట్టి ఆయన ఎవరో కూడా ఈయనకి తెలియదు కానీ ఈయన అన్ని ఎస్సీ అని చెప్పి దూషించినట్టు ఇవన్నీ పెట్టారు సో నేను కూడా ఏంటంటే మీ మీ ఛానల్ని ఇంకొక రెండు మూడు ఛానల్స్ ని అభ్యర్థించేది నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగిన ఆ ఎంటైర్ మూమెంట్ నేనైతే నోటికి ఎలాగో కరోనా కొట్టేసుకుని కళ్ళకు కూడా పోలీసులు వస్తే గంతలు కట్టుకుని నేను ఎవరిని చూడను నేను ఎవరి మాట వినను గాంధీ గారి లాగా చెవుల్లో దూదు పెట్టుకుని కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుని నోరు మూసుకుని నా లాయర్లను పక్కన పెట్టుకుంటాను ఎవడన్నా పోలీసు ఆపితే ఈ శత శత ఐడియాలన్నీ ఉంటాయి మా గోదావరి జిల్లాలో పుట్టిన వాళ్ళకి కొంతమందికి ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాళ్ళు కొంచెం ప్రముఖ స్థానాల్లో ఉన్నారు సిబిడిసి ఏడీలో అక్కడక్కడ సో వారికి ఇలాంటి కుళ్ళ ఐడియాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మా లాయరే మాట్లాడతాడు ఏదన్నా వస్తే ఆ జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ వల్లే మాట్లాడతారు తప్ప నేను చెడు వినను చెడు చూడను చెడు మాట్లాడను స్థాయిలో గంతలు కట్టుకుని ఉంటా సో అయ్యా పోలీసులారా మీరు అలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ మీకు ఏదైనా విదేశాల నుంచి పాటించమని వస్తే మరి అలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ పాటించొద్దు ఆల్ త్రూ మీడియా విల్ బి దేర్ మా వాళ్ళ కెమెరాలు కూడా ఉంటాయి మీరు చేసే ప్రతి మూమెంట్ విల్ బి రికార్డెడ్ నేనైతే చెవులు కళ్ళు నోరు మూసుకునే వెళ్తాను నా ఇంటికి వెళ్ళి దాకా అవన్నీ ఉంటాయి మళ్ళీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాను సభలో అల్లూరు సీతారావు గురించే మాట్లాడతాను తప్ప ఇంక ఎవరి గురించి నేను మాట్లాడను నా దారిని నేను వచ్చేస్తా సో కాబట్టి 
ఇంకేదన్నా కొత్త కొత్తగా మరి ఏదన్నా మరి సిబిసి ఐడి వాళ్ళు రెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు సీతారామాంజనేయులు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఏదన్నా ప్లాన్ చేస్తే సరే వారు వారు కొత్త ఐడియాలకు పదును పెట్టుకోవచ్చు మీ ఐడియాలకు మీరు పదును పెట్టుకోండి నా జాగ్రత్తలు నేను తీసుకుంటాను అని తీసుకోవాలి తీసుకుంటాను దానికి నాకు మీడియా వారి సహకారం కూడా ఎంతో అవసరం మీ ద్వారా మీడియాను కూడా నేను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ మైండ్ హ్యాస్ టు బి పిక్చరైజ్ అదర్వైజ్ వీళ్ళు జాదూ టోనాలు కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తలు నేను తీసుకుంటాను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో ప్రస్తుతానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హాజ్ రికగ్నైజ్ అండ్ గివెన్ మీ జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ కోర్టు కూడా నా ఆందోళనని అర్థం చేసుకుంది అలాగే మీడియా కూడా అర్థం చేసుకుని ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకుని మన శాంతియుతంగా అక్కడ మీటింగ్ని సక్సెస్ చేయటం మీరు ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ పోలీసుని ఎవ్రీ యాక్షన్ ఆర్ ఓవర్ యాక్షన్ ఆఫ్ పోలీస్ని రికార్డ్ చేసి ఒకవేళ లేదన్నా దొంగ కేసు పెట్టినా ఆ మెజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాల్సిందే మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర ఇవన్నీ కూడా ప్లే చేసి వాళ్ళు బ్లైండ్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వకుండా చూడాలి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఏదన్నా చేస్తే అది ప్రధానమంత్రి గారి సభకు రప్చర్ అయితే మరి డెఫినెట్గా పద్దెనిమిదో తారీఖు తర్వాత తీవ్ర పరిణామాలు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మరి ప్రధాని గారు ఎగిరిన తర్వాత ఏదన్నా చేయాలని చెప్పి చూస్తారేమో చూద్దాం ప్రజలే నాకు రక్షణ కవచంగా ఉండాలి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా వినను ఖానను మాట్లాడను రైట్ చాలా కాలం చాలా కాలం ఫైనల్ ఒక మాట చెప్పండి చాలా కాలం తర్వాత రాష్ట్రానికి వెళ్తున్నారు మీ నియోజకవర్గానికి వెళ్తున్నారు పైగా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి రెండు సంవత్సరాల యా జయంతి వేడుకలకి విగ్రహానికి వెళ్తున్నారు కదా ఎలా ఉంది ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది బ్రీఫ్ గా చెప్పండి డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా చాలా ఆనందంగా ఉంది నో డౌట్ నో డౌట్ ఒక దుష్ట సామ్రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తున్నందుకు కొంత ఆందోళన ఉంటుంది బట్ చాలా ఆనందంగా ఉంది వరుసగా నా ఫోన్ టప 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 మెసేజ్లతో మోగుతూనే ఉంది అక్కడ చాలా ఆనందోత్సవాలతో కూడా మా జనం అంటే మా యూత్ కానీ నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు కానీ ఎదురు చూస్తున్నారు చూద్దాం మరి సమయం మనం పాటించి నాకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఈరోజు దేర్ వాస్ ఏ కాల్ ఐ ఆల్సో మేడ్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ టు కాల్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ as my threat is only from the chief minister and his office please do instruct them or request them to follow the certain decorum ani kuda nenu pmo ni aragadam jarigindi mari chuddam vaaru cmo tho maatladara maatladaledha naaku teliyadu but nenaithe abhyarthinchanu naatho chaala sepu మాట్లాడటం జరిగింది డెఫినెట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి టైంకి స్పందించినందుకు నా బాధని నా గోడిని అర్థం చేసుకున్నందుకు అలాగే కోర్టు వారు కూడా నా బాధని అర్థం చేసుకున్నందుకు అన్నిటికీ మించి నేను రావాలి అని కోరుకుంటున్న నా ప్రజలకు అందరికీ కూడా నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను వెంకటకృష్ణ గారు చూద్దాం ఇప్పటికైతే రైట్ వెళ్తున్నా ఎప్పుడు ఎలా అనేది రేపు డిసైడ్ చేసుకోవాలి వెళ్ళగలననే అడ్డంకులన్నీ దాటుకుని వెళ్ళగలననే పద్మ వ్యూహంలోకి వెళ్ళటమే కాకుండా రాగలననే అనుకుంటున్నాను ఏదైనా ఇబ్బందులు కలిగిస్తే నాకు ప్రజలు నా వెంట ఉన్నారు అన్న పూర్తి విశ్వాసం అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామి నా వెనకాల ఉన్నాడన్న పూర్తి విశ్వాసం అలాగే ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా నాకేదన్నా అయితే నన్ను కాపాడుకుంటారు అనే పరిపూర్ణ విశ్వాసం నాకు పూర్తిగా ఉన్నాయి సార్ నేను మనస్సాక్షి నమ్ముకుని వెళ్తున్నాను సాక్షి నమ్ముకుని వెళ్తున్నా రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు భీమవరం హ్యాపీగా వెళ్ళి ఆ ఉత్సవాల్లో పాల్గొని మీ మనసులోని కోరిక తీర్చుకొని రండి ఇంకొక ఇంకొక విషయం చెప్పాలి వెంకటకృష్ణ గారు ఒక్క నిమిషం వెంకటకృష్ణ గారు ఒక్క నిమిషం అక్కడ అక్కడ శిలాఫలకం మీద అక్కడ శిలాఫలకం మీద నా పేరు లేకుండా ఉండాలని చెప్పి చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీసు మరి అక్కడ ఢిల్లీలో మరి కల్చర్ మినిస్ట్రీని కూడా చాలా ప్రెషర్ పెట్టినట్టుగా నాకు రూఢిగా తెలిసింది ఇవాళ నేను 
ఆ గోవింద్ మోహన్ అని ఆ సెక్రటరీ కల్చర్కి మీరు స్ట్రిక్ట్గా వాట్ ఎవర్ ఇస్ ది ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాల్ నామ్స్ ఆ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఆ శిలాఫలకం మీద లోకల్ ఎంపీ పేరు ఉండాలి మూలవారు ఆయన అటెండింగ్ ది ఫంక్షన్ సో కాబట్టి ఆ నా పేరు ఉండేలాగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే లేదంటే మీరు ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘించిన వారు అవుతారు అని చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత తూచ అనకుండా నేను ముందే లేఖ రాశాను చూద్దాం మరి ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు కోరిక ప్రకారం నా పేరు తీసేస్తారా మరి వాళ్ళు ప్రోటోకాల్ ఫాలో అయ్యి పేరు ఉంచుతారా అనేది కూడా చూడాలి మరి ఒకే శిలాఫలకం మీద అతని పేరు నా పేరు ఉంటాం అతను తట్టుకోలేకపోతున్నట్టున్నాడు చూద్దాం మరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజరామ్ కృష్ణ రాజు గారు లైవ్ లోకి వచ్చినందుకు ఇక ఇది రఘురామ్ రాజు గారితో లైవ్ ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దళితుల ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది ఊచకోతనాలు హత్యాకాండనాలు అర్థం కావట్లేదు కానీ చాలా బాధాకరమైన ఘటనలు వెంట వెంటనే వెంట వెంటనే జరుగుతున్నాయి నాట్ ఓన్లీ మేజర్ గా దళితులు జరుగుతున్నాయి మిగతా ప్రజల మీద కూడా దమనకాండ జరుగుతూనే ఉంది అది రౌడీలు గూండాలు అరాచకవాదులు అసాంఘిక శక్తులు అధికార పార్టీ నేతలు కొంతమంది వీళ్ళు మాత్రమే కాదు దురదృష్ట వర్షాత్తు పోలీసులు కూడా ఇలాంటి చర్యలకు దిగుతుండడం అనేది చాలా బాధాకరం కాదు ఆటవికం కూడా అనాగరికం కూడా ఎందుకంటే రక్షించాల్సిన వ్యవస్థలే భక్షించే పరిస్థితికి వస్తే రక్షించాల్సిన వాళ్లే భక్షించే వాళ్లతో చేతులు కలిపి ప్రజల మీద దమనకాండకు దిగితే ఆ రాష్ట్రంలో అరాచకం తప్ప నాగరికత అనేది ఉండదు ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఉండదు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది ఎవరు దీనికి కారకులు తాజాగా నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగిన ఘటన తలుచుకుంటేనే చాలా బాధ కలుగుతుంది ఎప్పుడో దశాబ్దాల నాడు జరిగింది లేకపోతే ఇంకెప్పుడో తాతల కాల నాడు జరిగింది యుగాలలో జరిగింది అని అంటే అది వేరు కానీ ఇప్పుడున్న రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది అనేది చాలా చర్చించాల్సిన అంశం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత ఈ చర్చను మనం ఈ అనాగరిక చర్యల పట్ల కొంతమంది పోలీస్ అధికారులు ఎందుకో మరి వాళ్ళు చేతులు వాళ్ళ వాళ్ళు శృతిమించి ఇలాంటి చర్యలకు ఎందుకు పాల్పడుతున్నారని చర్చ